నమస్తే వెల్కమ్ టు అట్ హోమ్ రుచుల హర్విల్లు దిస్ ఇస్ యువర్ సంయుక్త సో మరి ప్రతి ఎపిసోడ్ అంటే మన రుచుల హర్విల్లో ఎన్నో రుచికరమైన డిషెస్ మీరు చూశారు సో మరి ఈ రోజు మనం చేసుకోబోయే ఆ రెండు డిఫరెంట్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలంటే మన షెఫ్ రాహుల్ గారిని పిలిచేయాల్సిందే మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్స్ వెల్కమ్ షెఫ్ రాహుల్ గారు హలో అండి బాగున్నారా ఓకే సో మరి రాహుల్ గారు వచ్చేసారు మనకెందుకు ఆలస్యం మరి ఈ రోజు మన రుచుల హర్విల్లో మనం చేసుకోబోయే ఆ రెండు రెసిపీస్ ఏంటో తెలుసుకుందాం రాహుల్ గారు ఆ రెండు రెసిపీస్ ఏంటండి పోమోగ్రానెట్ జెల్లీ అండ్ ఫ్రూట్ మైనస్ డ్రెస్సింగ్ ఓకే ప్రోమోగ్రానెట్ జెల్లీ అండ్ ఫ్రూట్ మేనీస్ డ్రెస్సింగ్ సో మరి ఫస్ట్ ప్రోమోగ్రానెట్ జెల్లీ ప్రోమోగ్రానెట్ అంటేనే చాలా చూడటానికి మంచి కలర్ఫుల్ గా అండ్ చాలా చాలా మంచిది హెల్త్ కూడా బ్లడ్ రావాలి అనుకుంటే కనుక బ్లడ్ తక్కువ అయిపోతే ఒంట్లో ప్రోమోగ్రానెట్స్ ఎక్కువ తినమని చెప్తూ ఉంటారు సో ఇలా మనం దాన్ని ఉపయోగించి ఎన్నో రకరకాల రెసిపీస్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఈరోజు మనం ప్రోమోగ్రానెట్ జెల్లీ చేస్తున్నాము ఫస్ట్ సో మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఇప్పుడు చూద్దాం ప్రోమోగ్రానెట్ జ్యూస్ రెండు కప్పులు జెలిటిన్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పంచదార మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఫ్రూట్ ఎసెన్స్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ప్రోమోగ్రానెట్ జెల్లీకి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసాం కదండి సో మరి ఇప్పుడు తయారీ విధానంలోకి వెళ్ళిపోదాము సో మరి రాహుల్ గారు ఫస్ట్ యాజ్ యూజువల్ మీరు ప్యాన్ తీసుకురండి నేను స్టవ్ ఆన్ చేస్తాను ఓకే మరి ఫస్ట్ వాటర్ ఇప్పుడు కొంచెం బాయిలింగ్ లో ఉన్నాం ఓకే సో మరి మనం పాన్ లో నీళ్లు పోసుకున్నాము ఆ నీళ్లు వేడి అయ్యాలి అంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ రావాలి అంటే ఒక ఐదు నిమిషాలు మనం వెయిట్ చేయాలి సో ఐదు నిమిషాలు వెయిట్ చేద్దామా ఓకే ఇది అయిపోయినట్టుంది కదండి ఓకే వాటర్ బాయిల్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు జలటిన్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి ఓకే జలటిన్ వేసుకొని లమ్స్ లేకుండా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎస్ఎన్స్ చేయాలి ప్రోమోగ్రానెట్ జ్యూస్ అంటే దానిమ్మ జ్యూస్ దానిమ్మ పండు నేను ఫస్ట్ చెప్పాను కదండి దానిమ్మ పండు బాగా తినాలి అంటే బ్లడ్ ఒంట్లో తక్కువైన వాళ్ళు దానిమ్మ పండు తినాలి బాగా సో తింటే బ్లడ్ వస్తుంది ఒంట్లో సో చూసారు కదండి కలర్ కూడా చేంజ్ అయింది కదా ఓకే ఇది ఎంత టైం పడుతుందండి మనకి ఇది కుక్ అవ్వడానికి ఓకే టూ టు త్రీ మినిట్స్ సో ఓకే జెల్లీలో మనం ఎన్నో రకరకాల జెల్లీస్ చేసుకున్నామండి మన ఎపిసోడ్స్ లోనే చూసుకోండి మన అట్ హోమ్ లో ఎన్నో రకాల జెల్లీస్ చేసుకున్నాము సో ఇలాగా మన ఇంట్లో చక్కగా రకరకాల ఐటమ్స్ ని బయటకు వెళ్ళే పని లేకుండా హ్యాపీగా ఇంట్లోనే మనం వండుకొని ఫ్యామిలీకి పెట్టచ్చు పిల్లలకి పెట్టచ్చు ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు పెద్దవాళ్ళు చిన్నపిల్లలకి ఏమాత్రం తక్కువ కాదండి ఓల్డ్ ఏజ్ అనేది మరో చైల్డ్హుడ్ అంటారు నిజంగా సో వాళ్ళకు కూడా రకరకాల కోరికలు వస్తాయి వాళ్ళు కూడా అల్లరి పెడుతూ ఉంటారు ఇది కావాలి అది కావాలి అది కావాలని సో వాళ్ళకు కూడా చక్కగా వండి పెడుతూ ఉండొచ్చు మీరు ఓకే ఇది అయిపోయినట్టేనా అండి టూ మినిట్స్ అయిపోయింది కదా ఆఫ్ చేసేద్దామా ఓకే సో మరి మన ప్రోమోగ్రానెట్ జెల్లీ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం దాన్ని సెట్ చేసుకోవడానికి కప్స్ లో తీసుకుంటున్నాం చిన్న చిన్న కప్స్ లో ఎందుకంటే చిన్న చిన్న కప్స్ లో తినడానికి ఈజీగా ఉంటుంది బాగుంటుందని చెప్పి మనం చిన్న చిన్న కప్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కప్స్ మనకి మార్కెట్ లో అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి సో దానిలో తీసుకోవచ్చు ఓకే చూసారు కదండి ప్రోమోగ్రానెట్ జెల్లీ తయారైపోయింది టేస్ట్ చేయడానికి నా చేతిలో రెడీగా ఉంది కానీ దీన్ని టేస్ట్ చేయాలంటే ఇది జెల్లీ ఫామ్ లోకి రావాలి జెల్లీ ఫామ్ లోకి రావాలంటే రూమ్ టెంపరేచర్ లో పెట్టాలి అది పెట్టే ముందు ప్రోమోగ్రానెట్ జెల్లీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి మీకోసం ప్రోమోగ్రానెట్ జ్యూస్ రెండు కప్పులు జెలిటిన్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పంచదార మూడు టేబుల్ స్పూన్లు 
ఫ్రూట్ ఎసెన్స్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ప్రోమోగ్రానెట్ జెల్లీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి అందులో నీళ్లు పోసి వేడి అయ్యాక జెలిటిన్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత అందులో ఫ్రూట్ ఎసెన్స్ పంచదార వేసి అది కరిగాక దానిమ్మ జ్యూస్ వేసి రెండు నిమిషాల పాటు మరగ పెట్టుకోవాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చిన్న చిన్న కప్స్ లోకి తీసుకొని జెల్లీ ఫామ్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ప్రోమోగ్రానెట్ జెల్లీ రెడీ ఈ ప్రోమోగ్రానెట్ జెల్లీని ఇరవై రోజుల పాటు ఫ్రిజ్ లో నిల్వ పెట్టుకోవచ్చు ప్రోమోగ్రానెట్ జెల్లీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం చూస్తారు కదండి సో మరి రూమ్ టెంపరేచర్ పెట్టేద్దాము జార్ లో వేసుకోవాలి కదా జెల్లీ ఫామ్ అయిపోతే జార్ లో వేయటం కష్టం కాబట్టి మనం ముందుగానే జార్ లో వేసేసుకుంటున్నాం అనమాట వేసేసుకొని రూమ్ టెంపరేచర్ కి పెడతాం అనమాట సో వన్స్ రూమ్ టెంపరేచర్ కి వచ్చాక అది సెట్ అయ్యాక మనం దీన్ని ఫ్రీజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఫ్రీజర్ లో పెట్టుకోవాలి ఓకే సో మరి జార్ లో కూడా వేసేసుకున్నాము రూమ్ టెంపరేచర్ కి పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఓకే రోమో గ్రానెట్ జెల్లీ రెడీ చేసేసుకున్నామండి సో అది మనకి సెట్ అవటానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి దాన్ని పక్కన పెట్టేద్దాం ఈ లోపు మన సెకండ్ రెసిపీ లోకి వెళ్ళిపోదాము సో సెకండ్ రెసిపీ ఏంటి రాహుల్ గారు ఫ్రూట్ మైనస్ డ్రెస్సింగ్ ఓకే ఫ్రూట్ మైనస్ డ్రెస్సింగ్ సో మనకి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం మేయోనీస్ ఒక కప్పు ఆరెంజ్ నల్ల ద్రాక్ష పైనాపిల్ ఫ్రూట్ మేనీస్ డ్రెస్సింగ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదండి సో ఇప్పుడు తయారీ విధానం మరి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి బౌల్ తెచ్చేసారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ పైనాపిల్ కట్ చేసి ఓకే చిన్న చిన్న ముక్కలుగా పైనాపిల్ కట్ చేసి పైనాపిల్ యాక్చువల్ గా తినేటప్పుడు తిన్న తర్వాత టంగ్ అంతా అంటే నాలుగు అంతా కొంచెం దురద పుట్టినట్టు ఇచ్చి ఇచ్చిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో దీనికోసం అని మనం ఉప్పు వేసి కడుగుతూ ఉంటాము అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే పైనాపిల్ కి చుట్టూరుతూ కళ్ళు ఉంటాయి కదండి ఐజ్ ఉంటాయి ఆ కళ్ళు ఆ కళ్ళు లేకుండా కట్ చేసుకుంటే అలాంటి ఇచ్చినెస్ అనేది ఉండదంట సో కాబట్టి కళ్ళు లేకుండా ఇప్పుడు చూసారా మన రాహుల్ గారు కళ్ళు లేకుండా మ్యాక్సిమం అన్ని అలా కట్ చేశారు చక్కగా సో అలా కట్ చేసుకొని కావాలంటే ఉప్పు వాటర్ లో కడుక్కొని తింటే మంచిది అండ్ ఫ్రూట్స్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు ఎవరికి కూడా ఫ్రూట్స్ ఎంత మేలు చేస్తాయో ఫ్రూట్స్ తినడం ఎంత మంచితో కూడా అందరికీ తెలుసు ఏది కూడా జ్యూస్ కన్నా కూడా డైరెక్ట్ ఫ్రూట్ తీసుకుంటే అందులో ఉన్న పల్ప్ కంటెంట్ అంతా కూడా లోపలికి వెళ్ళి మన డైజెషన్ సిస్టమ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది సో కాబట్టి ఫ్రూట్స్ ఎక్కువగా తినటానికి ఇంటేక్ అనేది బాగుండాలి చాలా మంది అన్ని వర్క్అవుట్స్ చేస్తారు డైటింగ్లు చేస్తారు అవి చేస్తారు ఇవి చేస్తారు కానీ కరెక్ట్ గా ఇంటేక్ అనేది అంటే లోపలికి మనం తీసుకునే ఫుడ్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉంటే మన ఆటోమేటిక్ గా మన బాడీ మన కంట్రోల్ లో ఉంటది బాగా చిన్నగా ఫైన్ పీసెస్ కట్ చేస్తున్నారు కదండి చిన్న ముక్కలు ఓకే గ్రేప్స్ కూడా అలాగే చిన్న ముక్కలు కట్ చేస్తారు ది సీడ్లెస్ గ్రేప్స్ ఓ నల్ల ద్రాక్ష సీడ్లెస్ అన్నమాట సీడ్లెస్ విత్తనాలు ఉండవు ఇందులో ఓకే సో కట్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసుకొని కట్ చేయండి గ్రేప్స్ కదా అసలే చిన్న సైజులో ఉంటే కట్ చేయటం కష్టం పైనాపిల్ కట్ చేసుకున్నాం గ్రేప్స్ కట్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు కట్ చేసుకున్న గ్రేప్స్ బౌల్లో వేసేయాలి ఆరెంజ్ ఒక పీస్ సరిపోదు ఒక పీస్ ఒక పీస్ సరిపోతుంది ఆరెంజ్ అంటే ఒకతో మనం తీసుకుంటే సరిపోతుంది అంటే మనం ఇక్కడ మీరు ఇది కూడా చూసుకోవాలండి క్వాంటిటీ మనం ఎంత చేస్తున్నాము దాన్ని బట్టి క్వాంటిటీ మనం వేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ క్వాంటిటీ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ మనం మేనీస్ ఒక కప్పు తీసుకున్నాం కాబట్టి మనకి క్వాంటిటీ అనేది తగ్గుతుంది మీరు రెండు కప్పులు తీసుకుంటే దీనికి డబల్ వేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు ఆరెంజ్ జ్యూస్ మాత్రమే వేస్తున్నాం ఓ ఓకే జ్యూస్ ఇంకా దాని పల్పి ఓకే పల్పి మనం స్కిన్ లేకుండా పల్పి మాత్రమే కట్ చేసుకో ఓకే సో స్కిన్ లేకుండా లోపల పల్ప్ ఏదైతే ఉందో మనకు ఆ జ్యూసీ హెయిర్స్ ఉంటాయి లోపల సో ఆ పల్ప్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా మనం చిన్న చిన్నగా గుజ్జులా చేసేసుకొని అది కూడా వేసేసుకుంటున్నాము ఓకే మైనస్
मैंगो क्रीम ला बताई चूपन सुपर दी पाइन अपोजिट वाव फ्रूट मैनी ड्रसिंग रेडी अंदर निजा फ्रूट मैनी अंदर मन की प्लेट अंत फ्रूट राहुल गारा चला बहुत वेस्टक सो पैन ऐपल पैन एंटेस्ट मन गार्श ला प्लेट अंड बताइल हापी प्लेट अंडी चाल ईजी चक्कर चुस्कुस्तु खचित इंट गेस्ट इला प्लेट अंड मैं फ्रूट मैनी ड्रसिंग रेडी आई टेस्ट की बट दी टेस्ट मुझे फ्रूट मैनी ड्रसिंग की काल पदार्थ तैयार विधान मोसारी मीसम मेयोनी कप आरेंज नल द्राक्ष पैन ऐपल फ्रूट मैनी ड्रसिंग तैयार विधान मुझे पैन ऐपल नल द्राक्ष आरेंज मुखल का कटेको पक्न पे इपड़ बउल अंदर कटे पे फ्रूट पीसेस मेयोनी वेसी ऐद निमशाल कल सर्विंग बउल की तीस अंत एचिकर मैं फ्रूट मैनी ड्रसिंग रेडी फ्रूट मैनी ड्रसिंग मूड रोज फ्रिज लुच्छे ओके मैं फ्रूट मैनी ड्रसिंग की काल पदार्थ तैयारी विधान चूस मेस्टर फ्रूट इंत आरेंज वे नल द्राक्ष पैन ऐपल आ पुल आरेंज पैन ऐपल चुल टांग अभी अला तुम मेनी टेस्ट अद्भुत सूपर ऐसी राहुल गार टेस्ट चला चला तैयार अंत 
సో చక్కగా మీరు అన్ని నోట్ చేసుకొని ఒక హ్యాపీగా మీరంతా కలరా చూసి మీరు తయారు చేసుకుని ఇంకెంత అద్భుతంగా వస్తుంది సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి సో మరి దీని స్టోరీ చూద్దామండి ఇప్పుడు ఓకే ఓకే సో ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్స్ జార్స్ మనకి దొరుకుతాయి సో అలా ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ లో పెట్టేసుకొని మనకి ఇది మూడు రోజులు పాటు చెప్పారు కదా ఆల్రెడీ అది ఎందుకంటే ఇందులో ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి మైనీస్ ఉంది కాబట్టి మూడు రోజులు మాత్రం మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా ఫ్రిజ్ లో సో మరి దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఫ్రిజ్ లో పెట్టేద్దాం మరి ఫ్రూట్ మైనీస్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేసారు టేస్ట్ చేశాను చాలా బాగుంది సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి అండ్ స్టోరేజ్ కూడా చూసేసాము సో మరి మనం ఫస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకున్న రెసిపీ ప్రోమోగ్రానెట్ జెల్లీ సెట్ చేయడానికి మనం పక్కన పెట్టేసాము సో మరి ఇప్పుడు దాన్ని టేస్ట్ చేయాలి కదా ప్రోమోగ్రానెట్ జెల్లీ జెల్లీ ఫామ్ లోకి వచ్చేసి టేస్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉంది సో మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం టేస్ట్ చేద్దామా ఓకే జెల్లీ చూసారా అది చక్కగా ఫామ్ అయిందో సూపర్ గా వా చాలా చాలా బాగుందండి ఆ దానిమ్మ పండు మనం తింటాం దానిమ్మ పండు గురించి ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు సో చాలా కలర్ఫుల్ గా ఎంత బాగుందంటే ఇందులో ఇంకోటి మనం కలర్ యాడ్ చేయలేకుండా అంటే కలర్ యాడ్ చేయవలసిన అవసరం లేకుండా మనకు ఆల్రెడీ కలర్ వచ్చింది అండ్ దానిమ్మ పండు ఫ్లేవర్ ఏదైతే ఉందో అది చక్కగా తెలుస్తుంది సూపర్ గా ఉంది రాహుల్ గారు జల్లీ కూడా చాలా చక్కగా ఫామ్ అయింది చూసారా సో ఖచ్చితంగా మీరు ఈ రెండు రెసిపీస్ కూడా ట్రై చేయండి అండ్ మరి జెల్లీ స్టోరేజ్ ఆల్రెడీ ఇందాక మనం రూమ్ టెంపరేచర్ తెచ్చుకోవడం కోసం జార్లో వేసి పెట్టేసాము సో జార్ ఇవ్వండి రాహుల్ గారు జార్లో వేసి పెట్టేసాము సో ఇప్పుడు మనం ఇది రూమ్ టెంపరేచర్కి వచ్చేసింది కాబట్టి మనం దీన్ని ఇప్పుడు ఫ్రిజ్లో పెట్టుకోవాలి చూసారు కదండి ఈ రోజు రెండు రెసిపీస్ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి తప్పకుండా అందరూ ట్రై చేసి చూడండి మరి నేనైతే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరో రెండు టేస్టీ రెసిపీస్ తో మీ ముందు ఉంటాను అంటే దానికి పాచింగ్ దిస్ ఇస్ సంయుక్త విత్ షెఫ్ రాహుల్ గారు బాయ్